வணக்கம் நண்பர்களே அயமன ஐஎஸ் அகாடமி மூலமாக இயக்குனர் தமிழியலனுடைய வாழ்த்துகள் உங்களது செவிகளுக்கும் சிந்தைகளுக்கும் வந்து சேர்கிறது இப்போ கணக்கனுடைய அடிப்படையான சில ஷார்ட்கட்ஸ் எப்போவுமே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிற மாதிரி போட்டி தேர்வுகளில் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி மதிப்பெண் எப்போவுமே கணக்கு தொடர்பாக இருக்கும் இந்த கணக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு சீக்கிரம் போடுவோன்றது தான் முக்கியம் அப்போ ஷார்ட்கட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஐமன் ஐஏஎஸ் அகாடமி மூலமாக நாம் உங்களுக்கு நடத்துகிற பாடங்கள்லாம் யார் கவனத்தில் வச்சு நடத்துக்கிறோம்னா முன்னாடியே வந்து கணக்கில் ரொம்ப நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவங்க அவங்களுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்கிறோம் ஆனாலும் பிஏ தமிழ் படித்தவங்க பிஏ இங்கிலீஷ் படித்தவங்க ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்க கணக்குனாலே பாரதியார் மாதிரி கணக்கு மணக்கு ஆமணக்கு பின்னாக்குன்னு பயந்து போய் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவர்களை அவர்களது கை வீரர்களை பிடித்து தூக்கி விடுகிற வேலையை ஐமன் ஐஏஎஸ் அகாடமி செய்து அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் எங்களுடைய பாடங்களை கவனிக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய எல்லா வினாத்தாள்களிலும் தவறாமல் இடம்பெறுகிற ஒரு சின்ன கணக்கை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நமக்கு தெரியும் ஒரு செவ்வகம் செவ்வகம்னாக்கா நமக்கு எல்லாேருமே தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன வயதிலே படிச்சுருக்கிறோம் இருந்தாலும் ஒரு செய்திக்காக செவ்வகம் இதை லெங்க்துன்னு சொல்கிறோம் இது பிரத்துன்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னா லெங்க்தையும் பிரத்தையும் பெருக்குனா போதும் அப்போ இல்லையா அது நமக்கு அடிப்படையாக என்னுடைய பரப்பளவு இல்லை இதுக்கு எவ்வளோ பெயிண்ட் அடிக்கணும் அல்லது இது தரைத்தளமாக இருந்துச்சுன்னா சிமெண்ட் பூத்துறதுக்கு என்ன செலவாகும் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய பரப்பளவுன்னு சொல்கிறோம் அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி தான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோம் இது எல் இது பின்னு வைக்கிறோம் அப்போ என்னுடைய பரப்பளவு இது வந்து ஒரு இரநூறு மீட்டர் இது ஒரு நாற்பது மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாக்கா ரெண்டுத்தையும் நம்ம பெருக்க போகிறோம் இதனுடைய ஏரியா பரப்பளவு என்னன்னாக்கா இரநூறு மீட்டர் பை நாற்பது மீட்டர் நம்ம பெருக்கணும்னா எட்டாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது தமிழில் சதுர மீட்டர் அல்லது மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதும் இதுதான் செவ்வகத்துக்கான அடிப்படையான கணக்கு ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்படுற ஒரு கணக்கு சில நேரங்களில் நமக்கு சின்ன குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு சின்ன ஐடியா தான் அதை நம்ம போட்டோம்னா இப்போ பிடிச்சி போய்டும் குழப்பங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது அது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு கணக்கு அவங்க என்ன தராங்க அந்த கணக்கில் மொத்தம் மூன்று செய்திகள் தருவாங்க ஒரு நான் போடுறேன் ஒரு எண்பது மீட்டருக்கு அறுபது மீட்டர் நீள அகலம் உள்ள ஒரு செவ்வக பூங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் செவ்வக வடிவாக வயலாக இருக்கலாம் பூங்காவாக இருக்கலாம் எதுவும் இருக்கலாம் நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு பூங்கான்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ முதல்ல என்ன தருவாங்கன்னா எண்பது மீட்டர் பை அறுபது மீட்டர் நீள அகலம் உள்ள ஒரு செவ்வக பூங்கா இருக்கிறது அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதனை சுற்றிலும் மூன்று மீட்டர் அகலத்தில் வெளிப்புறமாக நான்கு பக்கங்களிலும் இந்த மூணு வார்த்தையும் நல்லா கவனிக்கணும் நாலுமே கீவேர்ட் வெளிப்புறமாக என்பது கீவேர்ட் நான்கு பக்கங்களிலும் தரலாம் அல்லது வெளிப்புறமாகன்றதை கூட நிறுத்தலாம் ஆனால் நமக்கு புரியறதுக்காக மூன்று மீட்டர் அகலத்தில் வெளிப்புறமாக நான்கு பக்கங்களிலும் நடைபாதை அமைக்கப்படுகிறது வாக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ப்ரொவைடட் தட் அப்படின்னு போகிறோம் அப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா நடைபாதையின் பரப்பளவு என்ன இதான் கேள்வி பாருங்கள் இது ஒன்றும் பெரிய கடினமான கேள்வி இல்லை ரொம்ப எளிமையான கேள்வி தான் இதுக்கு எப்போவுமே மென்சுரேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த அளவீட்டு கணக்குகள் நம்ம போடும்போதெல்லாம் ஒரு சின்ன மாதிரி படம் நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் என்ன வரைஞ்சோம் இது வந்து எண்பது மீட்டர் இது அறுபது மீட்டர் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போது மூணு மீட்டர் கூடுதலாக இருக்கிறது அப்படின்னாக்கா அப்போ வெளியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த கணக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியில் ஒரு செவ்வகம் இருக்கிறது உள்ள ஒரு செவ்வகம் இருக்கிறது வெளிச்சவகத்தினுடைய பரப்பளவு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு உட்சவகத்தினுடைய பரப்பளவு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு தேவை நடைபாதையினுடைய பரப்பளவு இந்த ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த கணக்கு வந்து எளிமை இது வெளிச்சவகத்தினுடைய பரப்பளவு மைனஸ் வெளிப்பரப்பளவு மைனஸ் உட்பரப்பளவு அவ்வளோதான் இது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய கடினமான கேள்வியில் அழிமை தான் எங்கே நம்ம பெரும்பாலும் அவசரத்தில் தப்பு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அதான் பாய் எனது மூணு மீட்டர் அகலத்தில் அமைக்கப்படுகிறதுனா நாம் என்ன நினச்சிருவோம்னா வெளிச்சபகத்தினுடைய நீள அகலம் எண்பத்தி மூணு அறுபத்தி மூணுன்னு நினச்சிட்டு பெருக்குவோம் எண்பத்தி மூணு அறுபத்தி மூணுன்னு பெருக்கி முடிச்சுட்டு அடுத்து எண்பதுக்கு அறுபது உள்ள உட்புறப்பளவையும் கழிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா அந்த ஆப்ஷன்னா ஆப்ஷன் ஏயில் போட்டிருப்பான் உடனடியாக நம்ம என்ன நினச்சிருவோம் ரொம்ப சரியாக போட்டோம் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் உட்புறப்பளவு நமக்கு எதுவும் சந்தேகம் இல்லை அது எண்பதுக்கு அறுபது அது நாலாயிரத்தி எண்ணூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா உள் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வெளியில் நம்ம என்ன சின்ன தப்பு பண்ணுறோம் எண்பத்தி மூணுன்னு நினைக்கிறோம
மொத்தம் எண்பத்தி ஆறு இருக்கும் அது மாதிரி அகல என்ன ஆகும் அறுபது இந்த பக்கமும் மூணு இந்த பக்கமும் மூணுங்கிறதால என்ன ஆகும் அறுபத்தி ஆறாக வரும் அதான் சின்ன பாயிண்ட் தான் இதனால தான் இந்த கேள்வியை மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம பெருக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா எண்பத்தி ஆறையும் அறுபத்தி ஆறையும் பெருக்கணும் எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எண்பத்தி ஆறையும் அறுபத்தி ஆறையும் பெருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு மீதி மூணு ஆறு நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒன்று மறுபடியும் ஐநூற்றி பதினாறு ஆறு ஏழு ஆறு அஞ்சு ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு எழுபத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இதுலேருந்து இதை கழித்தோம்னா போதும் ஆறு ஏழு பதினாறில் எட்டு போச்சுன்னா எட்டு எண்ணூற்றி எழுபத்தாறு மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது சதுர மீட்டர் புரியுதுங்களா ரொம்ப சின்ன ஐடியா அவசரத்தில் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் மனதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வரபடம் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நான்கு புறங்களிலும் வெளிப்புறமாக மூன்று மீட்டர் அகலத்தில் ஒரு நடைபாதை அமைக்கப்படுகிறதுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டு மூணு ஆறு மீட்டர் கூடும் நீளத்தில் எவ்வளோ கூடும் அகலத்தில் அகலத்துலேயும் ஆறு மீட்டர் கூடும் அடிப்படை புரியுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு இன்னொரு தூரம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேள்வி என்னென்னாக்கா எண்பது மீட்டர் பை அறுபது மீட்டர் வடி உள்ள செவக வடிவ பூங்கா இருக்கிறது அதன் வெளிப்புறமாக மூன்று மீட்டர் அகலத்தில் நான்கு பக்கங்களிலும் நடைபாதை அமைக்கப்படுகிறது எனில் நடைபாதையின் பரப்பளவு என்ன கிட்டத்தட்ட இது ரிப்பீட் தொடர்ந்து ரிப்பீட் ஆகிடுற கேள்வின் கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்போ பெரும்பாலானவங்க ஒன்றில் மூணு மீட்டரை கூட்டி போட்டுருவோம் நம்ம என்ன பண்ணால் ரெண்டு பங்காக கூட்டணும் என்பதை இந்த மன வரைபடத்தை மனதில் வச்சுக்கிட்டா போதும் புரியுது இல்லைங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் எண்பதுக்கு அறுபது தான் உச்சபகம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் மூணு மூணு ஆறு எண்பத்தாறுக்கு அறுபத்தி ஆறால் பெருக்கிறோம் கழிச்சிட்டோம்னா எண்ணூற்றி எழுபத்தாறு சதுர மீட்டர் எளிமையாக புரிஞ்சுருக்கணும் நினைக்கிறேன் இப்போ நானே கேட்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு பதிலாக ரெண்டு மீட்டர்னு கணக்கு போட்டிருந்தா என்ன ஆகிருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இது இந்த பக்கம் ரெண்டு மீட்டர் இந்த பக்கம் ரெண்டு மீட்டர் அப்போ இந்தாண்டி ரெண்டு இந்தாண்டி ரெண்டுனா என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் எண்பத்தி நாலுக்கு அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் புரியுது இல்லைங்களா எண்பது அப்போ அந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு ரெண்டு மீட்டர் சொன்னாங்கன்னா அதில் அஞ்சு மீட்டர்னா என்ன ஆகும் இந்த பக்கமாக அஞ்சு இந்த பக்கமாக அஞ்சு இந்த பக்கமாக அஞ்சு இந்த பக்கமாக அஞ்சு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் அஞ்சு அஞ்சு பத்து மீட்டர் கூடும் அப்போ என்ன ஆகும் தொண்ணூறுக்கு எழுபதுன்னு கூடும் எவ்வளோதாங்க ஐடியா ரொம்ப சின்ன ஐடியா அது இது ரொம்ப ரெண்டு பக்கம் கூட்டுன்றது என்னுடைய நிறைவான ஒரு குறிப்பை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வெளிப்புறமாகன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதே கணக்கை இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நான் மாத்துறேன் உட்புறமாக மாத்தேன் என்ன பண்ணுறேன் உட்புறமாக மாத்துறேன் இப்போ பாருங்கள் அதே கணக்கு எதுவும் மாற்றம் இல்லை அதே எண்பதுக்கு அறுபது தான் அதே கணக்கு நான் எதுவும் மாற்றலை அதே எண்பது அதே அறுபது ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா உட்புறமாக அதே மூணு மீட்டர் தான் ஆனால் உட்புறமாக போட்டிருக்காங்க உட்புறமாகனா என்ன அதுவும் அதே மாதிரி தான் எல்லா பக்கத்துலேயும் மூணு மீட்டர் இங்கேயும் மூணு போடுறோம் இங்கேயும் மூணு போடுறோம் இங்கேயும் மூணு போடுறோம் இங்கேயும் மூணு போடுறோம் வெளிப்புறமாகும் போது என்ன பண்ணோம் வெளிச்சபகம் பெருசாக இருந்தது அதனால் கூட்டணும் இப்போ உட்புறமாகும் போது என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இதை கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பதில் ஆறு மீட்டர் போச்சுனாக்கா எண்பதில் எண்பதில் ஆறு போச்சுனாக்கா எவ்வளோ எழுபத்தி நாலு மீட்டர் இதில் அறுபதில் அதே ஆறு போச்சுன்னா ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் அப்போது வெளிப்பரப்பளவு எவ்வளோ வெளிப்பரப்பு வந்து நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச எண்பதுக்கு அறுபது நாலாயிரத்து எண்ணூறு உட்பரப்பு என்ன உட்பரப்பு வந்து எழுபத்தி நாலுக்கு ஐம்பத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு பெருக்கிறோம் என்னன்னா பதினாறு மீதி ஒன்று நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது ஐநாங்கு இருபது மீது ரெண்டு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு கூட்டினாக்கா ஆறு ஒன்பது ஒன்பது மூணு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கழிச்சாக்க என்ன வரும் எண்ணூற்றி நாலு வரும் ரைட்டுங்களா அப்போ முதல் பாயிண்ட்டு நான்கு புறங்களிலும் சாலை அமைக்கப்படுகிறது நடைபாதை அமைக்கப்படுகிறதுன்னா ரெண்டு பங்காக அதனுடைய கொடுக்கப்பட்டதனுடைய நீளத்தையும் அவ்வளோத்தையும் நம்ம கூட்டணும்னு பார்த்தோம் உட்புறமாக அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணும் வெளிப்புறமாக இருந்தால் கூட்டணும் உட்புறமாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் இல்லை நிறைவாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசியாக இந்த கேள்வியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நடைபாதை அமைப்பதற்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் ஐம்பது வீதம் மொத்தம் எவ்வளவு செலவாகும்னு கேட்பாங்க அப்போ இது வரைக்கும் அதே கணக்கு தான் எண்ணூற்றி நாலில் கண்டுபிடிச்ச பிறகு மறுபடி வர்ற விடைய எண்ணூற்றி நாலில் ஐம்பதால் பெருக்கணும் பெருக்கணும் இதில் பாதி வரும் நானூற்றி நாலாயிரத்தி இருபது ரூபா அப்படிங்கிறது சொல்லுங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா
பாதை என்பது வெளிப்புறமாக அமைக்கப்பட்டால் அந்த பாதையை போல ரெண்டு பங்கு நீளத்தில் கூட்டணும் அகலத்தில் கூட்டணும் உட்புறமாக என்றால் கழிக்க வேண்டும் அப்போ சதுரத்தினுடைய ரெண்டு சபகத்தினுடைய பரப்பளவிலிருந்து கழித்தோம் அப்படின்னா நடைபாதையினுடைய பரப்பளவு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒருவேளை கணக்கு நீடிக்கப்பட்டு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு அதனுடைய நடைபாதை அமைப்பதற்கான சிமெண்ட் செலவு அல்லது பூங்காவினுடைய நடைபாதை அமைப்புக்கான செலவு அஞ்சு ரூபா அல்லது பத்து ரூபாய் ஏழு ரூபாய்னு ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மறுபடியும் ரூபாயாக மாற்றுறதுக்கு அதை மறுபடி பெருக்கணும் இந்த கணக்கு மீண்டும் மீண்டும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது இந்த முறை வினாத்தாலையும் உறுதியாக எண்கள் மட்டும் மாற்றம் பெற்று இடம்பெறும் அதனால் இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த கணக்குக்கான ஷார்ட்கட்ஸை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா ஐஎம்என் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள்